നമസ്കാരം നടൻ ഷെയ്ൻ നിഗമിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന എത്തുമ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ ലഹരിയാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൾസർ സുനി സിനിമയിലെ മയക്കുമരുന്ന് കാരനായിരുന്നുവെന്ന ചർച്ച ഏറെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അന്നാരും അതിന് പിന്തുണച്ചില്ല സിനിമാക്കാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിനെ എതിർത്തു എന്നാൽ ഇന്ന് അവർ തന്നെ സത്യം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഷെയ്ൻ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വേൽ കുർബാനി എന്നീ സിനിമകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അറിയിക്കുന്നു വെയിലിന്റെ ചിത്രീകരണം തീരും മുൻപ് മുടിമുറിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചത് നിർമ്മാതാവ് ജോബി ജോർജ് ആയിരുന്നു അന്ന് നായകനെ താങ്ങും തണലുമായി നിന്നത് കുർബാനിയുടെ നിർമ്മാതാവായ മഹാ സുബായറും ജോബിയും സുബായറും തമ്മിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് സിനിമാക്കാർ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബിയുടെ മകനായ ഷെയ്ന പണി കിട്ടിയെന്നായിരുന്നു ഏവരും വിലയിരുത്തിയത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് മഹാ സുബായറും ജോബിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടനെ കുടുക്കിയെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഷെയ്ൻ നിഗമിന്റെ പണിയിൽ ഞെട്ടിയവരിൽ മഹാ സുബായറും എത്തുകയാണ് കീശയിൽ കാശു പോകുമ്പോൾ നിർമ്മാതാക്കൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇടുക്കി ഗോൾഡിനെ വെല്ലുന്ന മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയെയാണ് ന്യൂജൻ നടന്മാർ ഇനി പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാകും സെറ്റുകളിൽ കാരവാനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താൻ എക്സൈസും സജീവമാകും ഷെയ്നിന്റെ നിഷേധാത്മക നിലപാട് മൂലം മൂന്ന് സിനിമകൾക്കായി ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി ഈ തുക ഷെയ്ൻ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകണം നഷ്ടം നികത്തും വരെ ഷെയ്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കില്ല വിവാദങ്ങളിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചാരമായപ്പോഴാണ് ഷെയ്നെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു ഏതായാലും പണി കിട്ടുന്നത് ഷെയ്ൻ നിഗമിനാണ് ജോബി ജോർജാണ് വെയിലിന്റെ നിർമ്മാതാവ് മഹാ സുബൈറാണ് കുർബാനിയുടേത് രണ്ടുപേരും സൂപ്പർ താരങ്ങളെ വെച്ച സിനിമ നിർമ്മിച്ച പരിചയവും തഴക്കവും വന്ന നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലാണോ ഷെയ്ൻ നിഗമിന് വേണ്ടിയുള്ള തർക്കം തുടങ്ങുന്നത് ബെയിൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തുടങ്ങുമ്പോൾ നിർമ്മാതാവ് മഹാ സുബായർ ഷെയ്ൻ നിഗമിനൊപ്പം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ കഥാന്ത്യത്തിൽ മഹാ സുബായറിനും പണി കിട്ടി എന്നതാണ് വിചിത്രമായ കാരണം അതിനിടെ സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ ഇനി എക്സൈസും പോലീസും നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും ന്യൂജൻ സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ റെയ്ഡും നടക്കും കാരവാനും പരിശോധനയുണ്ടാകും മയക്കുമരുന്ന് അതിശക്തമായി സിനിമയെ കാർന്നു തിന്നുന്നുവെന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇതിന് കാരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ എക്സൈസും പോലീസും സ്വമേധയാ കേസെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് കേസെടുത്താൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതാവ് രഞ്ജിത്തിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം അറിഞ്ഞിട്ടും പോലീസിനെ അറിയിക്കാത്തത് കുറ്റകരം തന്നെയാണ് ഇത് ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്ന എക്സൈസിന് അഭിപ്രായവുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ച കരുതലോടെ തന്നെയാകും തീരുമാനം എടുക്കുക ഏതായാലും മലയാള സിനിമയെ തട്ടിലേക്ക് ഈ സംഭവം നയിക്കുമെന്നതാണ് വസ്തുത നടിയെ ആക്രമിച്ച സമയത്തുണ്ടായത് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടായേക്കും വിമനൻ സിനിമ കളക്ടീവ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് സമാനമായ കൂട്ടായ്മ ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് ചില അണിയറ നീക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുമുണ്ട് പുതുതലമുറ സിനിമാ താരങ്ങളിൽ ചിലരിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കൂടി വരുന്നതിന് തെളിവുണ്ടെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയും രംഗത്തെത്തി സിനിമയിലെ ചിലരെങ്കിലും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു കർശന നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയായിരുന്നു ലൊക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗമുണ്ട് എന്ന് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു രഞ്ജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനവും കഞ്ചാവ് മാത്രമല്ല ലഹരി മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ചാവ് പുകച്ചാൽ അതിന്റെ മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ എസ് ഡി പോലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ പലരും പല വിധത്തിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് നിർമ്മാതാക്കൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്ര